जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन कृषी विभागानं चारा पिकासह अन्य आवश्यक उपाययोजना हाती घेतल्या याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी अकरा तालुके सिवेअर मध्ये आलेले म्हणजे गंभीर दुष्काळाच्या परिस्थितीत आहे यासाठी आपल्याकडे जी धरण आहे त्याच्यामध्ये निळवंडे त्याच्यानंतर भंडारदारा मुळा आणि घोड या ज्या धरणामधून आपल्याला पाणी मिळते त्या धरणामधील शेतकऱ्यांच्या शेतावर ज्याच्याकडे पाणी उपलब्ध आहे त्या शेतकऱ्यांना आपण राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत दहा गुंठ्यासाठी चारशे साठ रुपये याप्रमाणे बियाण्यासाठी पैसे उपलब्ध करून देणं दिलेले आहे आणि ज्या शेतकरी हे बियाणे घेऊन जे शेतकरी मुरघास कर करू शकतात त्याच्यामध्ये माननीय पालकमंत्री माननीय जिल्हाधिकारी यांनी विशेष निर्णय घेऊन नाविन्यपूर्ण बाबी खाली मुरघास बॅग देण्याचे नियोजन केलेले आहे आणि त्याच्यामधून डी पी डी सीमधून पन्नास लाखाची सुद्धा तरतूद केलेली आहे जेणेकरून शेतकऱ्याकडे निर्माण होणारा ओला चारा सायलेज या स्वरूपात ठेवून पुढच्या भविष्यात येणाऱ्या टंचाईवर काही दिवस तरी त्या जनावरांना चारा मिळू शकेल अशी प्रोव्हिजन या ठिकाणी केलेली आहे याच्यासाठी पशुसंवर्धन खात्यामार्फत त्यांचे जे एल डी ओ आहेत किंवा तालुका स्तरावर पंचायत समितीमध्ये जे विस्तार अधिकारी आहेत यांच्याकडे अर्ज करण्याची मुदत त्यांनी बारा तारखेपर्यंत दिलेली आहे आणि तिथं त्यांनी अर्ज भरून घ्यायचे पण याच्यासाठी कृषी विभागाचे कृषी विभागसुद्धा मदत करणार आहे जे लाभार्थी निवडून देऊन ज्यांच्याकडे पाणी आहे ते लाभार्थी निवडून देऊन त्यांच्याकडे चारा उत्पादनाचा कार्यक्रम घेणार आहे जे लोक बियाणे घेऊन चारा उत्पादन करतील त्याच लोकांना नाविन्यपूर्ण खाली ज्या मुरघास बॅग देणार आहेत त्याच शेतकऱ्यांना त्या बॅग देण्याचं नियोजन केलेलं आहे राष्ट्र शासन शासनातर्फे राष्ट्रीय कृषी राष्ट्रीय म्हणजे अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत अनुदान तत्वावर हरभारा आणि गव्हाचं बियाणं सुद्धा उपलब्ध करून दिलेलं आहे ज्याच्यामध्ये हरभाऱ्याचं साधारणतः प्रति किलो पंचवीस रुपये बियाण्याच्या अनुदान बियाण्याला अनुदान मिळणार आहे आणि गव्हासाठी सोळा रुपये प्रति किलो अनुदान मिळणार आहे मी शेतकऱ्यांना नम्र आवाहन करू इच्छितो की ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची सुविधा आहे त्यांनी कृषी विभागामार्फत परमिटवर महाबीजकडून जे बियाणं पुरवठा करत आहेत ते पुरवठा केलेलं बियाणं घ्यावं आणि जास्तीत जास्त पेरणी करावी असं मी या ठिकाणी शेतकरी बंधूंना आवाहन करतो